Okay, students. So hi, I'm there with you, and uh, today we're gonna talk about boiling point and uh, external pressure. In kaapas mein kya relationship hai? Is cheez ke baare mein hum discuss karenge, aur jaanenge ki boiling points jo hain, wo kaise uh, external pressure ke upar depend ho dependent hote hain. Okay? So uh, let me tell you one thing that uh, water jo hai, agar hum usko dekhe, 120 degree Celsius pe, uh, uska jo temperature hai, that is something like uh, 120 डिग्री वाटर का तो उसका जो स्टूडेंट्स का प्रेशर होगा दैट विल बी 1489 टॉर ठीक है दैट इज 1489 टॉर और यही टेंपरेचर अगर आप फॉर एग्जांपल रूम में प्रेशर सपोज करें 25 डिग्री कर दें तो दैट विल बी द प्रेशर 23.7 टॉर तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है व्हिच इज समथिंग लाइक 1489 टॉर एट 120 डिग्री सेल्सियस ये एक ऐसा प्रेशर है जिस पे बहुत सा लिक्विड जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा और सब के सब जो है लिक्विड इट विल टर्न डाउन इनटू अ गैस व्हिच इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स तो ये वेपर कैसे बनते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया मेरी पिछली वीडियो देखें ताकि आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें सो व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर इज दैट के 120 पे ये प्रेशर होगा और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो प्रेशर में कमी वाक्य होगी यानी इसका मतलब ये है कि टेंपरेचर कम करने से वेव प्रेशर कम हो जाता है और टेंपरेचर बढ़ाने से वेव प्रेशर बढ़ जाता है तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मरी चले जाते हैं राइट आपको पता है कि अगर ये पाकिस्तान है ये अरेबियन सी है और लेट्स से दैट ये लाहौर है और लेट्स से दैट कि अब यहां पर आप मरी आ गए हैं तो डेफिनेटली यहां पर देखें एटमॉस्फेयर जो है वो काफी ज्यादा होगा लुक एट दैट एटमॉस्फेयर की जो अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर में देखें तो एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा राइट लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल और ऊपर चले जाते हैं तो लेट्स से दैट आपके पास ये अगर कॉलम आता है एटमॉस्फेयर का लेट्स से दैट ये पूरा एटमॉस्फेयर का कॉलम है और एक ये तो मरी पे जो आ रहा है एटमॉस्फेयर का कॉलम वो क्या आ रहा है कम आ रहा है सो यू कैन से दैट के मरी पे जब आप जाते हैं तो वहां पे जो वाटर को अगर आप बॉईल करना चाहते हैं अगर आप लाहौर में या अर्थ लेवल पे सी लेवल पे जाकर पानी को बॉईल करते हैं तो वो 100 डिग्री पे बॉईल करता है लेकिन मरी में जो है पानी जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो तकरीबन 700 एटीएम के सॉरी 700 एटीएम कह रहा हूं 700 टॉर के बराबर होता है और यू कैन से दैट कि 700 टॉर को uh, 60 सॉरी uh, 98 डिग्री पे जो है वो बॉईल किया जा सकता है यानी 700 टॉर 90 यानी मरी में पानी 98 डिग्री पे उबल जाएगा लेकिन लाहौर में सी लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा होगा समथिंग लाइक 99.5 या 100 डिग्री पे बॉईल करेगा एट द सी लेवल तो मरी पे क्या ऐसा हुआ कि 98 डिग्री पे 98 डिग्री पे पानी बॉईल कर रहा है इसके पीछे स्टूडेंट्स रीजन है कि 700 टॉर प्रेशर जो है वो लग रहा है दैट्स व्हाई वो एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर है तो आपको फिर नीचे टेंपरेचर भी थोड़ा बहुत कम ही चाहिए होगा ठीक है सो so, इसके अलावा अगर आप लेट्स से दैट और ऊंची जगह पे चले जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पीक माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं तो आपको पता है एटमॉस्फेयर आप काफी ऊपर आ गए तो एटमॉस्फेयर में ऊपर हवा में एटम्स की कमी होगी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में कमी वाक्य होगी तो अब यहां पे राउंड अबाउट जो प्रेशर है वो 223 टॉर रह जाता है यानी माउंट एवरेस्ट की पीक के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना हो गया है वैसे नॉर्मल तो 760 टॉर होता है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंट एवरेस्ट की पीक पे जो है वो 223 टॉर है तो स्टूडेंट्स यहां पे जो अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो टेंपरेचर uh, अप्लाई करेंगे पानी को बॉईल करने के लिए तो पानी सिर्फ 69 डिग्री पे बॉईल कर जाएगा ये दोनों पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यूज के तौर पे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू सम मोर अबाउट दिस के आर्टिफिशियल प्रेशर आप लगा सकते हैं जैसे कोई वैक्यूम uh, चैंबर आप क्रिएट करें यहां पे बाउल रख दें और यहां पे टेंपरेचर वगैरह दें और यहां पे वैक्यूम से आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो कम कर सकते हैं और आर्टिफिशियल प्रेशर लगाकर आप बॉइलिंग पॉइंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते स्टूडेंट्स हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को समझा और जाना है इसमें जैसे लेट्स से दैट मैं आपको एक एग्जांपल कोड करता हूं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है आपने क्लास 10 में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैक्यूम डिस्टिलेशंस के बारे में ये खाली डिस्टिलेशन के बारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि आपको वहां पे مختلف चैंबर्स मिले होंगे यानी जो लिक्विड लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं वो वेपर्स बहुत जल्दी बनाते हैं तो वो सबसे ऊपर जो हैं वो चले जाते हैं ठीक है और जो वेपर्स कम बनाते हैं वो यहां पर आ जाते हैं 
यानी कि यू कैन से दैट ये चैम्बर जो होते हैं वेपर कलेक्टेड चैम्बर होते हैं जो टेम्परेचर लेट से दैट ट्वेंटी फाइव डिग्री अप्लाई किया हमने या लेट से सेवेंटी फाइव डिग्री अप्लाई किया टेम्परेचर तो सेवेंटी फाइव डिग्री पे जिसका वेपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा यानी लो बॉलिंग लिक्विड सबसे ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएगा और हाई बॉलिंग लिक्विड जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा यानी आप फ्रैक्शन को अलहदा कर रहे हो यानी आपके पास नीचे जो फ्रैक्शन हैं यानी क्रूड ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है जिनमें से आप मुख्तलि वेपर्स को निकाल निकाल कर लहदा पॉइंट आउट कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन स्टूडेंट्स ये होती है कि आप लेट से दैट एक पूरा चैम्बर लेते हो राइट और चैम्बर लेने में आप मुख्तलि उसके कंपार्टमेंट्स बना लेते हो ठीक है और इसमें यह होता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में ये होता है कि आप यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दो लेट से दैट दैट्स वैक्यूम पम्प और सारी हवा जो है यहाँ से बाहर निकाली जा रही है अपनी ज़रूरत के मुताबिक साइंसदान कहते हैं कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है ग्लिसरीन को बॉयल करने के लिए वो है टू नाइन्टी डिग्री सेल्सियस और टू नाइन्टी डिग्री सेल्सियस पर जब आप ग्लिसरीन को लेकर आते हैं ठीक है ग्लिसरीन एक मॉलिक्यूल है जो कि यू कैन से दैट फैटी एसिड्स के साथ बनता है यानी जब फैट्स को कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो फैट्स फैटी एसिड्स बनते हैं और साथ ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ग्लिसरीन एक बायो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या बायो मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ग्लिसरीन जो है स्टूडेंट्स 290 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आप देते हैं तो ग्लिसरीन के वेपर्स का जो प्रेशर है वो तकरीबन सेवन सिक्सटी के बराबर हो जाता है लेकिन सेवन सिक्सटी के बराबर होता है लेकिन ये एक मसला है कि सेवन सिक्सटी टॉर के प्रेशर तो बराबर हो जाएगा लेकिन टू नाइन्टी डिग्री कैसे टेम्परेचर इस पर ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहता ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल जो है यू कैन से दैट के वो डी नेचर हो जाते हैं अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं सो यू कैन से दैट के ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल जो है वो डी कम्पोज हो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं तो टू डिग्री टेम्परेचर तो हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए उसको दे देंगे लेकिन ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल तो स्टेबल नहीं रहेंगे तो हम टू डिग्री टेम्परेचर हम ग्लिसरीन को नहीं दे पाते हैं और इस तरीके से फिर ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप ग्लिसरीन को डिकम्पोज किए बगैर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर जो है आ, इसका कर दें तकरीबन 210 डिग्री ठीक है 210 डिग्री के ऊपर स्टूडेंट्स जो ग्लिसरीन है 210 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोज नहीं होता तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब वेपर प्रेश कर प्रेशर जो है वो कम कर देंगे वेपर्स उसका वैक्यूम का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा कि लेट्स से दैट के जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर है वो 50 टॉर के ऊपर जो है वो ग्लिसरीन बॉयल करना शुरू कर देगा देखें एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो आप जैसे देखें आपने सेवन प्रेशर किया ठीक है सेवन टॉर uh, प्रेशर किया तो 98 पे यू uh, नो you know, पानी बॉयल कर गया माउंट एवरेस्ट पे गए आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कितना कर दिया 223 कर दिया तो पानी बॉयल कर गया 69 पे तो खुद सोचें अगर ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल 290 डिग्री पर बॉयल करते हैं तो uh, 760 टॉर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो नो डाउट टू पे वो कितना टॉर प्रेशर क्रिएट करेंगे फिफ्टी टॉर प्रेशर क्रिएट करेंगे यानी ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स टू डिग्री पर फिफ्टी टॉर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल प्रेशर भी अगर 50 टॉर कर दिया जाए वैक्यूम चैम्बर की मदद से तो क्या ख्याल है कि ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल हवा में नहीं आएंगे डेफिनेटली ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल जो है वो हवा में आ जाएंगे और इस तरीके से यू कैन से दैट कि ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स को जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं इन अ डिस्टिलेशन चैम्बर ये एक डिस्टिलेशन चैम्बर है आप डिस्टिल कर रहे हैं ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स को और इस तरीके से आप स्टूडेंट्स बॉलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करने के साथ यानी फिफ्टी टॉर प्रेशर अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कर दें तो फिफ्टी टॉर अगर ग्लिसरीन प्रेशर बना रही है टू डिग्री पर तो वो इजिली एवेपोरेट हो जाएगी और आप ग्लिसरीन प्योरीफाइड फॉर्म में इकट्ठी कर सकेंगे डीकम्पोज हुए बगैर सो so, ये क्वेश्चन भी आ सकता है दैट वाई ग्लिसरीन इज रिक्वायर्ड 210 डिग्री टेम्परेचर टू बी एवेपोरेटेड तो उसमें डीकम्पोजिशन का फैक्टर आपने एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को ये जो मैंने बात की आपको कि एक्सटर्नल प्रेशर का जो है वो रोल है इसके अंदर और इसकी मदद से जो है वो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स को सेव किया जाता है नो डाउट ऑल नॉट ओनली ग्लिसरीन मॉलिक्यूल्स मैन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उनको यू कैन से दैट के इस मैथड से प्योरीफाइड किया जाता है सो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है ये भी बोर्ड में सवाल आ सकता है वट इज एक्सटर्नल एंड बॉलिंग पॉइंट टेम्परेचर का क्या आप उसमें रिलेशन है ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट understand and very important to go through well if you want a good score 
if you want to do a good score in your board examination you need to follow up these topics very carefully so i really wish aapko ye topic samajh mein aaye jisme main bowling point external pressure ke bare mein maine aapko explain kiya hai so in my next lecture i'm going to talk you about energetics of phase changes energetics of phase changes mein ab kya baat main aapse karunga inshallah main aapko next lecture mein discuss karta hu so stay on with me don't leave me inshallah i will be a helpful guy in your future studies thank you so much